kwata mwanzoni nilipoombwa nilianza kuwa na wasiwasi kidogo kulingana na ratiba iliyokuwepo kwa sababu leo asubuhi tumeanza vikao vya kamati kuu kwa muda wa siku tatu na hata leo tulikuwa tunaendelea navyo asubuhi lakini nilimweleza mufti kutokana na shughuli hii muhimu na kwa heshima kubwa nilionayo kwa viongozi wa dini wakiwemo waislamu ni lazima kikao chetu nitakiharakisha lakini ikiwezekana nikifupishe tukiahirishe mpaka kesho ili nije kushiriki na ninyi katika hafla hii muhimu sana ndugu zangu wa Islamu na ndio maana mliona ilibidi tukabadilishe nguo zetu haraka haraka za kijani ili ili tusije tukawakwaza baadhi ya viongozi na ndio maana mnamuona hata mzee Mangura kofia yake tu ndio ya kijani lakini vingine vyote ni rangi tofauti kwa hiyo ndugu zangu napenda kuwasibitishia serikali ninayoiongoza iliyoko madarakani ambayo ninyi wenyewe ndio umetukabidhi kuiongoza siku zote tutasimama pamoja na Waislamu tutasimama pamoja na Wakristo tutasimama pamoja na hata wale ambao hawana dini kwa ajili ya kuipeleka nchi yetu katika maendeleo ya kweli napenda pia niwashukuru sana ndugu zangu wa Islam kwa kura zenu nyingi nilizozipata kwa sababu mlinipigia kura na leo ndio tumekutana hapa ninawashukuru sana tumeambiwa tushukuru sana kwa mambo yote tunayotendewa mema na mheshimiwa mufti amezungumza hapa asiyeshukuru binadamu aweze hata akamshukuru Mungu sipendi nikapewe adhabu kule mbinguni kwa kutokuwashukuru ninyi kwa kura nyingi mlizonipa asanteni sana ndugu zangu leo tumekuja hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kumbukumbu kubwa ya kuanzishwa baraza la Waislamu Bakwata ambao lilianzishwa rasmi tarehe saba mwezi wa mbili mwaka sitini na nane leo ni tarehe saba mwezi wa mbili mwaka elfu mbili na na nane miaka msini ni mingi sana ukimwona kijana mwenye miaka msini haitwi tena kijana ameshaanza kuitwa mzee na miaka msini ina changamoto nyingi napenda nichukue nafasi hii ndugu zangu bakwata na ndugu zangu wa Islamu kwa ujumla kuwapongeza sana na wapongeza kwa dhati kwa kusherehekea na kukumbuka miaka hamsini tangu bakwata imeanzishwa ninafahamu katika miaka hamsini mimi kama kiongozi wenu ndani ya serikali ninatambua mambo mengi yamefanywa mengi sana hata huu mmoja ndani ya waislamu ni kitu kikubwa sana hapa ninajua hata katika dini yenyewe ya Kiislamu kuna suni, kuna shia, kuna nani lakini leo wamekusanyika hapa wote. Ninawapongeza sana ndugu zangu Bakwata na ndugu wa Islamu kwa umoja huu. Umoja huu tuendeleze katika kulijenga taifa letu lakini pia katika kudumisha amani zetu. Ninatambua pia kwamba katika kipindi cha miaka hamsini katika huduma za jamii afya elimu maji 
na kadhalika zimewezwa kufanywa na taasisi mbalimbali za Kiislamu. Naibu Katibu Mkuu wa Bakwata ameeleza hapa kwamba katika kipindi hicho cha miaka msini mpaka sasa hivi kuna shule pamoja na vyombo mbalimbali vinavyotoa elimu zaidi ya 34 lakini ameeleza pia kwamba vituo mbalimbali vinavyotoa huduma za afya ikiwemo na hospitali na kadhalika ziko zaidi ya 24 lakini najua angeweza kutambua na kutaja ni visima vingapi vimechimbwa katika kipindi hiki si ajabu napo vingekuwa ni vingi sana lakini angetaja pia kwamba katika miaka hiyo hamsini ni watu wangapi wameufata uislamu wa kweli ni watu wangapi wameokoka kumfata mtume wetu ni watu wangapi ambao wameshughulika katika maswala yale ambayo tunafundishwa kwenye Qur'ani idadi itakuwa ni kubwa zaidi na ndio maana nasema kwa dhati kabisa ndugu zangu leo ni siku muhimu sana kwa waislamu wote hasa waislamu wa Tanzania kwa kuweza kuifikia siku hii tukiwa hai lakini kuifikia siku hii tukiwa wamoja ombi langu kwenu tuendelee kudumisha umoja wetu tuendelee kuitunza amani yetu tuendelee kuyaendeleza maendelezo yetu tuendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu wetu tuendelee kufata mafundisho yote ya mitume wetu ninajua katika njia hiyo tutafanikiwa sana kikubwa kinachotuchelewesha sisi wote sa nyingine ni migogoro migogoro ndani ya Uislamu migogoro ndani ya Wakristo migogoro yoyote kati ya mataifa na mataifa migogoro kati ya mtu na mtu ndio chanzo kikubwa cha kutuchelewesha katika kwenda mbele na na uhakika migogoro yote huwa inaletwa na shetani mimi ni waombe ndugu zangu tusimame imara katika kuiendeleza taifa letu napenda niwasibitishie kabisa serikali ninayoiongoza inayapenda madhehebu yote na ndio maana rafiki yangu mufti amezungumza hapa kuhusu msikiti alipokuja mfalme wa Morocco ambaye ni rafiki yangu sana Yapo nilio muomba ya kiserikali. Lakini nikasema lazima ni muombe kitu kimoja cha kujenga msikiti mkubwa sana katika Tanzania. Siku muomba kanisa, nilimuomba msikiti. Inawezekana watu wengine wangeshangaa sana. Ni namna gani dada ya kuomba hata kujenga kanisa Mimi ninaamini Mungu wetu ni mmoja Mimi ninaamini katika Uislamu au katika Ukristo sisi wote tunatakiwa tufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Na ndio maana ninamshukuru sana na jana nilikuwa naongea naye Ana fly sana na yeye kuona niliomba msikiti Nataka niwasibitishie ndugu yangu na ndugu zangu wote. Siku ya ufunguzi wa msikiti huo msinisahau na mimi angalau nijongee hata kwa pembeni. Ili niweze kushirikiana na ninyi katika sherehe hiyo muhimu ambayo Swala la pili ndugu zangu ambalo ningependa nitoe wito kwenu ni kuhusu mali za Waislamu. Nataka nizungumze kwa dhati na mtanisamee kama wapo nitakao kwaza. Kwa sababu ninapenda nizungumze kilichoko moyoni mwangu bila unafiki. 
mali za waislamu ni kweli kabisa zipo ambazo zimechukuliwa na ninatambua nimeanza kushughulikia kuhusu migogoro ya mali za waislamu wakati nikiwa waziri wa ujenzi ah sorry waziri wa ardhi niliwahi kukutana na shehe mkuu wakati ule pale wizara ya ardhi nikiwa waziri kuzungumzia mali za waislamu ni kwa namna gani zimepokonywa au kuchukuliwa kikubwa nilichokigundua wakati ule baada ya kusoma document nyingi za mali zile zilivyokuwa zimechukuliwa waliohusika kuzigawa ni waislamu wenyewe walikuwa wanaingia kwenye mikataba watu wanachukua maeneo na mikataba ilikuwa ni very complex sasa nyingine kuirudisha ilikuwa ni vigumu nalisema kwa uwazi na ndio maana namshukuru sana mufti Zubeli alipoingia madarakani na mimi nikawa nimeingia madarakani alinifata akaniambia wakati ule ulishindwa ulikuwa waziri leo wewe ndio rais na kwa mujibu wa sheria namba nne ya mwaka tisina tisa na sheria ya ardhi namba tano ya mwaka tisina tisa na sheria za matumizi yote ya ardhi ya mwaka elfu mbili na saba mwenye mamlaka ya ardhi Tanzania ni rais na wewe ni rais sasa tusaidie hizo ardhi na mali za waislamu zianze kurudi aliniambia huyu mtani wangu mtu wa Tanga nikasema kwa kweli bakwata wamepata kiongozi na kaniambia amenikazia jicho ukishaambiwa na kiongozi mkubwa kama mufti maana yake unaambiwa na Mungu ni lazima utekeleze na ndio maana nikawaita mawaziri akiwepo waziri wa ardhi na viongozi wengine wote wakiwepo wakuu wa mikoa kwa Dar es Salaam walikuwa ni Gumakonda kwamba sasa tushughulike tuangalie mahali palipo na hizi mali na kila kiongozi nitakaye kuwa nimemteua awe mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya akashughulikie kurudisha hizi mali na ndio maana ndugu zangu mmeona kule hai shamba na lilikuwa limechukuliwa likarudishwa na mkuu wa wilaya tu nilipomteua wala baada hajamaliza hata miezi miwili zile mali zingine zilizokuwa ngumu kurudishwa nimezifuta na nimeanza kuzifuta na ndio maana mufti amezungumza hapa kwamba baadhi ya mali sasa zimeanza kurudi ninachowaomba ndugu zangu wa Islamu kwa vile baadhi ya mali zimeanza kurudi msije mkazirudisha tena kule zilikopelekwa naomba zikirudi zirudi zikawe mali za waislamu mali hizi kama ni kiwanja mnaweza mkazitumia hata katika kuwekeza mkapata fedha kwa ajili ya waislamu wote ninajua inawezekana wale tulio wanyanganya na kuwafutia vibali na kurudisha kwa waislamu watakuwa wamechukia ninawaomba kazi yenu ni moja tu muniombe Muniombe kwa mora kwamba nimefanya haya kwa mapenzi makubwa ya Waislamu. Nimefanya haya kwa kujua kweli dhuluma waliokuwa wameipata ndugu zangu Waislamu. Niliamini kwa kuwarudishia nitakuwa natimiza matendo ya kweli 
ya Mwenyezi Mungu na mitume waliokuja hapa duniani. Kwa hiyo kazi yenu siku zote ni kuendelea kutuombea. Na ndio maana ndugu zangu siku zote nimekuwa nikiombea kwamba katika kazi hizi za uongozi ni msalaba mkubwa. Zinahitaji dua, zinahitaji maombi. Tumekuwa tukifanya mambo mengi katika maendeleo ya nchi. Leo si siku ya kuyaeleza. Lakini tumejitahidi katika elimu, kutoa elimu bure. Tumejitahidi kuanza kubadilisha miundo mbinu yetu ili Tanzania iwe kama Ulaya. Tunajenga leli. Hakuna mtu alitegemea tutakuwa na leli ambayo itakuwa inakimbia spidi ya moja sitini kwa saa na iwe ya umeme. Tunafanya kwa manufaa ya Watanzania wote kwa kiwemo wa Islamu. Tumeamua kununua ndege. Siku za nyuma hata wakati wa kuhiji kwenda kuhija paka utafute ndege kutoka maeneo mengine. Sasa tutakuwa na ndege tisa nitashangaa sana ndugu zangu wanaokwenda kuhiji washindwe kukodi ndege ya ya Tanzania na kwenda maka na kwenda kufanya ibada yao katika wakati ndege tunazo hapa tunafanya hivi kwa ajili ya kubadilisha mwelekeo wa nchi yetu tumeamua kusaini mkataba mkubwa sana wa zaidi ya trilioni 6.55 wa kuwa na umeme katika nchi hii. Ili nchi iendelee inahitaji kuwa na umeme wa uhakika. Na umeme wenye bei ya chini ambayo mtu yoyote wa kawaida anaweza akaafodi. Mkataba huu tumeusaini na ndugu zetu wa Misri au Egypt. Siku ile ya kusaini mkataba nilitoa maneno machache nikaeleza mtume Yesu au Isa bin Maryam alikimbilia Misri wakati walipotaka kumuua na sisi tumeamua kukimbilia Misri katika kujenga hii Stiglitz Bridge ile umeme huu utakapokuja uwe wa bei ya chini ili swala la viwanda katika nchi yetu liweze kufanikiwa huwezi ukawa na viwanda ambapo gharama ya umeme iko juu ni lazima tuwe na viwanda vingi mpaka sasa hivi katika kipindi cha miaka mitatu tumekuwa na viwanda elfu tatu na sita tunataka vijana wetu wapate ajira tunataka vijana wetu waweze kujitegemea katika kutengeneza maisha yao ndugu zangu wa islam na ndugu wa Tanzania mpaka sasa hivi nchi yetu uchumi wake uko juu ni miongoni mwa nchi tano katika Afrika ambapo uchumi wake unakuwa kwa asilimia saba tunayafanya haya sisi kama viongozi wenu kwa manufaa ya Watanzania wote tunafahamu changamoto zilizopo katika kufanya mema ya watu lazima utapigwa vita. Lazima utasemwa. Lazima kuna migogoro gogoro itaanzishwa. Ndio maana siku zote tumekuwa tukiomba ndugu zangu mtuombe. Mtuombe kwa Mwenyezi Mungu ili hizi ndoto tunazozipanga kwa ajili ya kuleta maendeleo ya Watanzania wote ziweze kufanikiwa. Watani zangu wa Korogwe na mpaka Tanga treni waliacha kuiona sijui miaka gani ninajua hata mufti ameacha kupanda treni sifahamu kwa muda gani wakoloni walijenga treni leli na treni ikawa inaenda baadaye sisi hatukushughulika na hiyo leo tunaifufua hiyo njia kwa kutumia fedha zetu paka sasa hivi imeshafika Korogwe wapi mombo tunataka treni hiyo inafika Arusha 
ili watu wa Arusha Kilimanjaro watani zangu Tanga na sehemu zingine wewe wanachagua nataka kwenda kwa gari kwa barabara ya lami au nataka kwa train Hii barabara ya kutoka Bagamoyo kwenda mpaka Tanga zaidi ya kilomita 175 nayo tutaitangaza mwaka kesho tenda kwa ajili ya kuijenga kwa kiwango cha lami lakini hatufanyi huko tu hata barabara ya kutoka Tabora kwenda mpaka Mpanda zaidi ya kilomita tisa sasa hivi barabara yote na makandarasi kwa kujengwa kwa lami hata barabara ya kutoka Kigoma hadi Nyakanazi na kuunganisha Burundi nayo mwaka kesho tunakimalizia kile kipande kilichobaki cha kilomita mbili kwa kuweka makandarasi miradi ni mingi hata zile meli za ziwa Victoria ambazo zilikuwa zimekufa tumeshatangaza tenda zaidi ya bilioni mbili za kununua meli mpya kukarabati meli zote tano zilizoko mle na tumeshafungua njia ya kwenda mpaka Jinja mabehewa sasa hivi yanaweza yakatoka Dar es Salaam yakaenda mpaka Jinja Uganda tunafanya hivi kwa manufaa ya taifa hili tumejitahidi kufunga umeme katika kila maeneo tunataka ikifika mwaka mbili na na moja au na mbili hivi Tanzania yote katika vijiji vyote viwe na umeme tumejitahidi katika dhana za hospitali tukaongeza bajeti kutoka bilioni moja mpaka bilioni mbili sabini tumejenga vituo vya afya sasa hivi mnaona vituo vya afya mbali mbali vijijini vinajengwa tunajijengwa tatu na vyote vitakuwa vinafanya operation ndogo ndogo za kusaidia wakina mama tunajenga hospitali mpya za wilaya na saba tangu tupate uhuru mpaka leo hospitali za wilaya zilikuwa sabina saba katika kipindi cha miaka mitatu tunajenga na saba ni mambo mengi nikiyataja nitawaibia muda wenu ndugu zangu kila eneo tunaligusa inawezekana mtu anaweza akajiuliza hizi fedha ninyi mmezitoa wapi nataka niwaeleze fedha tumezitoa wapi tumebana mafisadi hizi fedha zilikuwa zinapotelea kwenye mikono ya watu wachache na ndio maana mwanzoni tu tulipoingia hata makusanyo yalikuwa bilioni themanini leo makusanyo kwa mwezi ni trilioni moja pointi tatu lakini tulikuwa tunalipa mishahara za watu hewa zaidi ya watu ishirini elfu walikuwa hawapo ni watumishi hewa lakini walikuwa wakilipwa hela yote haya tumeyasimamia ukiyasimamia haya ni lazima utagusa watu wachache waliokuwa wana faidi na hii mishahara hewa waliokuwa wana faidi na fedha za maskini wanyonge watoto yatima wakina mama tumewanyanganya tonge lao kwa vyo vyote hawawezi wakafurahi na ndio maana ninawaomba ndugu zangu waislamu na watanzania wote mtuombe ili tukalitimize hili ambalo tumelipanga kwa ajili ya maendeleo ya watanzania tumechoka kuambiwa maskini Tanzania ni tajiri watanzania ni matajiri na kwa vyo vyote ukizungumza ukweli huu ni lazima unakweza watu wengine ninachowaomba ndugu zangu wakati tukisherekea miaka hamsini ya kuanzishwa bakwata tujue kwamba tuna challenge zaidi kubwa kule mbele tuna wajibu wa kulijenga taifa letu kwa umoja zaidi tuna wajibu wa kuitunza amani yetu na ndio maana leo nimekuja kwa ndugu zangu waislamu ninafahamu sana michango yenu mkubwa mnayoifanya kwa taifa hili ninafahamu sana mahubiri mazuri mnayoyatoa kwa watanzania 
alipokuwa akizungumza yule baba wa Tanga pale alipokuwa anasoma ile ile sauti tu ilikuwa inanigusa mpaka moyoni najisikia kilaha you feel it unajisikia hata kama maneno huyaelewi ile sauti tu na mlolongo na ule mguso unajisikia kweli kwamba kweli Mungu amekaribia na ndio maana ninawaomba ndugu zangu ninawaomba ndugu zangu wa Islamu umoja huu tujenge sana ninyi mnaweza mkaona hata kwenye chama changu cha mapinduzi makamu mwenyekiti ni mzee Mangura lakini katibu mkuu mtendaji ni Bashiru Ali Jaji mkuu anaisimamia haki mahakama zote bosi wao ni profesa Ibrahim Juma na ndio maana ni reply na hii joke kwamba mheshimiwa majaliwa naye aje aende akahiji na profesa Juma na siku nyingine aende akahiji na Bashiru Ali waende hija na makamu wangu apange kwenda hija mimi ninaamini ndugu zangu wa Islam na watanzania kwa ujumla kwa umoja wetu tukautanguliza mbele uzalendo tukatanguliza mbele Tanzania yetu tutafanikiwa sana tutafanikiwa sana 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 katika nchi nyingi mnapoona watu wanauana mahali pengine kwa watoto wanauana wanakufa na njaa ugomvi kila siku walishindwa kuvumiliana na kuitunza amani yao walishindwa kusameheana tunahitaji toba na ndio maana siku moja nilihudhuria mahubiri ya mufti akanambia wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni wakati wa kuchoma dhambi nafikiri unakumbuka mufti mahubiri yako niliyokuwa nayasikiliza mwezi mtukufu wa Ramadhani huko pale kwa ajili ya kuchoma dhambi ili baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tuwe safi na bahati nzuri ninyi waislamu ndugu zangu huwa mnatenga kabisa siku 30 za kuchoma dhambi tu na zinakuwa wazi mnapochoma dhambi msifikiri huwa mnachoma dhambi zenu tu waislamu huwa mnachoma na dhambi zetu wengine na si ajabu mnachoma dhambi zetu sisi wengine ambao hatujafunga zaidi ili Mwenyezi Mungu atusamee na ndio maana wakati wa futari wote huwa tunashiriki mimi nakumbuka wakati nikiwa mtoto hakuna wakati nilikuwa na ukumbuka kama mwezi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu nilikuwa najua jioni ile lazima kuna uji ambao ni tofauti na uji ambao nilizoea kuunywa kwa vijana wengi sifahamu leo lakini kwa vijana sisi wa miaka iliyopita tunakumbuka sana mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hiyo mwezi siku unapoonekana sisi wote huwa tunashiriki kuangalia. Tunajua kesho kuna pilau. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islamu, ndugu zangu wa Tanzania, 
ombi langu kubwa kweni na nataka muamini sana kwamba serikali ninayoiongoza inawathamini wote itaendelea kuwathamini waislamu itaendelea kuwathamini madhehebu mengine siku zote nitakuwa nitunahimiza umoja na ndio maana mmeona ule umoja ambao umeanzishwa ambao mheshimiwa waziri mkuu alikuwa anaueleza na mheshimiwa chewa Dar es Salaam ameeleza hapa umejenga amani kubwa miongoni mwa watanzania unamkuta mwenyekiti ni shehe katibu wake ni mkristo sisi wote ni wa, ni wa moja na katika njia hiyo nataka niwaambie hiyo ndio siri pekee ya kuwachukua watu wengi na kuwafata watawafata kutokana na matendo yenu matendo yenu ndio yatahubiri zaidi ndio mtawapata waumini wengi zaidi na kwenye hilo mimi sina wasiwasi ni waombe tu tuendelee kushikamana na kuwa wamoja kwa hiyo mufti mimi nakupongeza sana wewe ni mtu wa tofauti sana wewe ni tofauti sana nilikumbuka siku moja na nataka niitoe hiyo siri sijawahi kuitoa mahali popote lakini nataka niiseme hapa wakati mzee Kikwete amepata msiba pale kwake msoga nilienda kumpa pole tulipokuwa kule malaloni wakati wanachimba kaburi na kuitaarisha vizuri nilipokuwa nikichungulia watu waliokuwa mle kwenye kaburi nikamuona mufti anahangaika kutoa udongo mle ndani kwenye kaburi ameingia anatoa mchanga na utupa nje nilimuona huyo ni mtu wa pekee sijawahi kumuona askofu au padri anaingia kaburini nasema kwa that kama wapo ambao wameshawahi kuona basi mnisamehe lakini kwangu katika maisha yangu kumuona mufti ambaye ni kiongozi mkubwa wa waislamu wote Tanzania ameingia ndani ya kaburi anachukua udongo anautupa yuko mle kilikuwa ni kitu cha ajabu na ndio nasema mufti wewe ni mtu wa tofauti sana sifahamu labda hata mashehe wengine wanafanyaga hivyo lakini kwa mufti mimi huyu ndiye wa kwanza kumuona nasema kwa dhati hatuongozwi na malaika ana ubinadamu wake lakini nataka niwaeleze kwa dhati kwa sisi wa pembeni tunavyomuona huyu ni mtu wa tofauti ni mtu wa tofauti ni wa tofauti lakini sa nyingine hata watu wazuri hawagubariki hata ndani ya jamii zao lakini mimi ninaamini katika mkono wako wa uongozi katika kipindi cha miaka mitatu umewaunganisha waislamu wa Kristo na madhehebu mengine umeiunganisha Tanzania inawezekana leo wasione lakini aniwahakika siku ukifa mtaani wangu watazungumza hatujawahi kuona mufti kama wewe na hasa kwa sababu wa Tanzania huwa tunashukuriwa baada ya kufa kwamba pengo lake halitazibika kesho yake wanakuwa wanaziba hilo pengo lakini umetimiza kazi yako baba umetimiza wajibu wako ni mtu ambaye hujikwezi hujioni unazungumza na kila mmoja 
na ndio maana imekujengea heshima ya kukubalika umetanguliza maslahi mapana ya chombo unachokiongoza umetanguliza umetangu, mbele maandiko yaliyoko kwenye kuruani umemtanguliza Mungu na ndio maana tunavyosherehekea siku kuu kama hii na mimi nakubaliana kabisa na mheshimiwa waziri mkuu tusisubiri mpaka miaka hamsini mingine wengi hatutakuwepo hata wewe hutakuwepo nina mashaka utanisamehe tu mtani wangu lakini nina wasiwasi kama wewe na mimi tutakuwepo katika miaka hamsini inayokuja na inawezekana wengi walioko hapa hawatakuwepo sasa ni vizuri tukapanga muda mfupi mfupi ili tuwe tunakutana na kupanga mikakati ya baadaye ikiwezekana hata baada ya miaka mitano mitano au hata miaka miwili miwili au mitatu hakuna ubaya kule kukutana hapa kwa pamoja na kujadili maswara ya muhimu kwa ajili ya dini ya Kiislamu na kwa ajili ya taifa letu ni kitu muhimu kinajenga umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu na Watanzania kwa ujumla ndugu zangu naona muda umeenda na wengine wametoka mbali napenda nimalize kwa kuwashukuru lakini nilipokuja hapa nikasema eh sasa sifahamu taratibu zikoje Waswahili wanasema mkono mtupu haurambwi na mimi nikaona mkono wangu angalau ulambwe kidogo kwa kufanya chochote nimeona nije na hela kidogo mheshimiwa mufti nitakukabidhi hapa utaona ninyi mtakavyozipanga kama ni kuzigawana au kufanya chochote mimi sina tatizo naomba nikukabidhi mufti shilingi milioni 30 mtaamua wenyewe mtakavyoamua kuzipanga kwa ajili ya shughuli maendeleo yenu au kama mnataka kununua soda au nini mimi siwezi nikawapangia ndugu zangu baada ya kusema haya ndugu zangu ninawashukuru sana Mungu awabariki sana awatunze muendelee kuhubiri yaliyo mema muendelee kujenga umoja wa Watanzania muendelee kuitanguliza Tanzania yetu mbele muendelee kushiriki maendeleo kwa ajili ya manufaa ya Watanzania wote Mungu awabariki sana asanteni sana kwa kunisikiliza munifikishie salamu kote huko mikoani na wilayani mtakapokwenda na Mungu akawatunze katika safari zenu asanteni sana asalamu aleikum Mheshimiwa mgeni rasmi amemaliza hotuba yake anapenda kukaa Mheshimiwa mgeni rasmi tuna ombi moja ombi ambalo tunalo kwa sasa ni majina yatakaopewa tuzo Mheshimiwa mgeni rasmi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi ni moja tunayoiomba kabla ya kupewa tuzo kwanza ile dua maalum ambayo mheshimiwa mufti ameielekeza itafanywa hapa hapa kwa sababu kazi anayoifanya mheshimiwa rais ni kubwa hivyo tunaomba wale watakaopewa tuzo nitataja majina yao waje huku karibu wakati uh, mheshimiwa mufti ataelekeza dua ambayo itakuwa inasomwa Tunamuomba mwakilishi wa Sheikh Ahmed bin Juma bin Hamid akae karibu. Tunamuomba Sheikh Isa Shaban Simba mwakilishi wake akae karibu. Tunamuomba Sheikh Adam Nasibu akae karibu mwakilishi. Tunamuomba Alhaji Idi Simba akae karibu. Tunamuomba Alhaji Suleiman Maulid Hega akae karibu. Tunamuomba Alhaji Omar Nzoa akae karibu. Tunamuomba Sheikh Adam Ahmed Abdullah akae karibu. 
Tunamuomba Sheikh Abdullah Juma Jambeni akae karibu. Tunamuomba Alhaji Mustafa Songambele akae karibu. Tunamuomba Alhaji Muhammad Athmani Mchulia akae karibu. Kwa hiyo mufti wa Tanzania sasa hivi tunachoomba sasa ile dua maalum ikishafanywa ile dua maalum alafu mheshimiwa rais awakabidhi award au wazee kumi ambao tumekuomba. Tume Sheikh Nasr Ali Hamid wakati huo huo mwakilishi wa Sheikh Isa Shaban Simba Asoge mwakilishi wa Sheikh Isa Shaban Simba Tunamuomba vile vile mwakilishi wa Sheikh Adam Nasibu asoge. Mwakilishi wa Sheikh Adam Nasibu. Tunamuomba Sheikh Alhaji Idi Simba. Tunamuomba Sheikh Alhaji Suleiman Hega. Tunaomba wale wote tuliowataja waje mbele tunamuomba Alhaji Nzoa aje mbele Tunamuomba Sheikh Adam Ahmed Abdullah aje mbele Tunaomba mzee Alhaji Mustafa Songa mbele fika mbele Sheikh Suleiman Hega ameshafika Sheikh Muhammad Mtulia na muona ameshafika mzenzo ameshafika Hao ndio waasisi wanaopewa tuzo leo kwa niaba ya wenzao wengi ambao tunao hapa kwenye hafla hii tukufu Alhaji Omar Zoa Akishatoka Alhaji Omar Zoa aje Sheikh Adam Ahmad Akishatoka Sheikh Adam Sheikh Abdullah Juma Jambeni Akishatoka Sheikh Abdullah Juma Jambeni Alhaji Sheikh Muhammad Mtulia Sheikh Suleiman Hega huyo anapokea tuzo yake kwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Alhaji Omar Nzoa sasa ndio nafasi yake ya kupokea tuzo yake Akishatoka Alhaji Omar Nzoa anakuja Sheikh Adam Ahmad Abdullah ndio wasomaji wa Qur'ani katika idhaa ya Radio Tanzania katika kipindi hicho ndani ya baraza. Sheikh Alhaji Muhammad Mtulia sasa ndio anapokea nini yake. Sheikh Adam Ahmad yupo hapo.
mwakilishi wa Sheikh Adam Nasibu jina la Sheikh Adam Ahmed lipo hapa tunalo Sheikh Adam Ahmed tunamtaja na ajira lake lipo hapa ya hao waliopewa tuzo imekwisha sasa ni nafasi ya dua maalum ambayo mheshimiwa mufti umesema kwa izni yako ya kwamba dua maalum akisha tuendelee na shukurani na dua tuendelee na tuendelee na shukurani Sheikh Harun Kichwabuta na dua ya kufunga Sheikh Hassan Chizenga. Dua maalum mufti wa Tanzania sasa hivi tunaiomba. Sheikh Mnyasi tungeomba hii maiki yetu imekufa tunaomba ungekuja hapa dua maalum. الفاتحة الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفض إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوساه يا غوساه يا غوساه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام والبواهب العظام اللهم إنا نحن في قبضتك حيث ما كنا فلاحظنا بعين عنايتك حيث ما كنا يا عظيم من يرجى لكل عظيم كل أمر عظيم قد أحاط بنا يزول بحقك يا عظيم يا عظيم يا عظيم ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشائخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بعد يا دوى ومشو مشو مغني رسمي كوحكيكا نكوامبا مودا ومكوينا مونغو وليبيو تجاليا نساسا مغني رسمي أنا وندوكا تموومبي مشو مفتي وتنزانيا نا مزاكو ومسندكيز مغني رسمي رئيسي ويتو وجبهوري مونغانو وتنزانيا Dr. Dr. Joseph Pombe Magufuli kwa kazi kubwa ambayo ametufanyia hii leo ya kuwa pamoja na sisi katika shughuli yetu tukufu ya maadhimisho ya miaka hamsini ya nchi yetu tunakuomba tunaomba tuwe watulivu anawaaga viongozi anapeana nao mikono na hatimaye anarudi ofisi ni kwake na nyumbani kwake kwa kazi kubwa ambayo leo wameungana na sisi 
miaka hamsini ijayo ajaliwae kama imeombwa baada ya miaka mitatu Mungu atujalie mambo yaende vizuri Mheshimiwa Rais anakwenda kuwasalimia wakina mama Rais wa watu Rais mpendwa anapenda kada zote tunakushukuru baba yetu Dr John Pombe Magufuli ongozo na mama Shamim Khan mama yetu makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dada yetu mama yetu wa mkoa mama dada pili mluwale tunashukuru mambo yanakwenda vizuri anawapa mikono anawaaga anawaaga wa shekhe wa mikoa mashekhe wa mikoa anapita mbele yao pale nao anawaaga anawaga mashekhe wa mikoa anawaga wa sisi anawaga wa jumbe wa halmashauri kuu shughuli yetu imefana shughuli yetu imefana ya hali ya juu miaka hamsini ya maadhimisho ya baraza kuu la waislamu Tanzania Bakwata anapita kwenye maeneo yote kuwaaga waislamu namna ambavyo wamefurahi Jambo ndio limekwisha viongozi wetu wanaondoka wanaenda kupanda magari na sisi wakishaondoka wao kama itifaki zinavyokuwa itakuwa sababu na sisi kurudi kwenye majumba yetu Ana mtazamaji wa TBC1 en matangazo mubashara ya kilele cha maadhimisho ya miaka hamsini ya baraza kuu la Waislamu Tanzania Bakwata na mgeni rasmi hapa alikuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ambaye kwa hakika akazungumza mambo mengi ikiwemo ile uvumilivu katika masuala ya dini mchango wa dini katika maendeleo ya nchi na vile vile ameweza kuweka bayana yale mambo ambayo yanafanywa ya maendeleo tangu serikali ya wamia tano ilipoingia madarakani kwa ajili ya maendeleo ya watanzania wote na kiserikali anasema haina dini bali watanzania wana dini kazungumza mambo mengi ya maendeleo na 